Bicsi Tamás bár a tanulmányait nem Pécset végezte, a tanári és a tudósi pályának a túlnyomó része ehhez a városhoz köti. 1928-ban született, Makón járt középiskolába a háború éveiben, utána pedig Szegeden szerzett egyetemi diplomát, és 1954-től Pécsett a Pécsbányatelepi általános iskolában volt tanár egészen 1960-ig. 60-tól 72-ig a Nagy Lajos Gimnáziumban tanított, és a tudományos pályája gyakorlatilag a 40. életéve után kezdődött el. Gimnáziumi tanárként egy abban az időben rendkívül nagy lépést tett, amikor kandidátusi fokozatot szerzett a Drámabodelek és a mai Dráma című könyvével. Ennek a fokozatszerzésnek a következtében aztán meghívást kapott a Pécsi Tanárképző Főiskola Irodalomtudományi Tanszékére, és ez tulajdonképpen a PT egyik karának, a bölcsészkarnak a jogelődje, tehát az egyetemhez való kapcsolódása az az 1972-es évvel kezdődik. Azt is mondhatjuk, hogy akkor ez egy 50 éves évforduló, hogy most beszélhetünk róla ennek a jubileumi sorozatnak a keretében. Pécsett, amikor a tanárképző főiskolán tanított, abban az időszakban dolgozott az akadémiai doktori disszertációján, amit 1978-ban meg is védett. Ezt ma a MTA doktora címmel illetjük, akkor ezt nagy doktorinak neveztük. És ebben az időszakban, amikor egy ilyen fokozatot szerzett, akkor lehetőséget kapott arra, hogy egyetemi pozícióba kerüljön a főiskoláról. Meghívták az ELTE világirodalom tanszékére, egy 78-ban elkerült Pécsről, és néhány évet az elte töltött úgy, hogy a várossal a kapcsolata viszonylag laza volt. Ugyanakkor a 80-as évek elején elindult egy gondolkodás arról, hogy a meglehetősen széttagolt Pécsi felsőoktatást hogyan lehetne integrálni, és tervek szövődtek arra, hogy a jogi és közgazdasági kar plusz a tanárképző főiskola jöjjön létre közös egyetemként, és ennek az előkészítő munkának az egyik oroszlán részét ő vállalta. 1982-ben megalakult a Janusz Pannonius Tudományegyetem, és a következő évben elindult egy egyetemi képzés a tanárképző kar keretében. Ezeknek a szakoknak, amelyeknek az egyikét Bécsi Tamás dolgozta ki, ez volt az irodalom szak, illetve emellett volt még művészettudomány szak is, aminek a létre az esetben részt vett. Ebben az időszakban Ormos Mária a történettudomány, Szépe György a nyelvtudomány, Horonyi Zsab a kommunikáció szakok kidolgozásában vett részt, és ennek az időszaknak a sajátossága, a különlegessége az volt, hogy a képzésnek a mintáit azt igazából az angol elit egyetemektől vette a képzés, olyan módon, hogy egyrészt a kimenet felől határozták meg azt, hogy mit kell a diáknak tudni ahhoz, hogy diplomát kapjon, másrészt pedig a, az előadásokon kívül kis csoportos tutori foglalkozások voltak, és a hallgatók heti óraszáma nem lehetett több 25-nél. Ez a kísérlet a rendszerváltásig tartott. Ebben az időszakban nagyon sok kiváló oktató dolgozott vendégként Pécset. Az irodalomszakon például Csepeli György szociálpszichológus, Veszeli Anna szociológus, Tatár György filozofus és meg sokan más. Aztán Bécsi Tamás 1990-ben elkerült főállásban az eltére, de ugyanakkor megtartotta a Pécsi munkáját is segített az egyetemi színpadnak a megalapításában, ami az, akkor az Anna utcában működött. Alapított az irodalom szakon belül egy úgynevezett dráma specializációt, aminek az volt a lényeg, hogy a diákok, akik érdeklődtek a színház és a dráma iránt, azok plusz órákban ezen a területen is tevékenykedhettek. 94-ben további tudományos lépést tett azzal, hogy Veszprémben megalapította Magyarország első színháztudományi tanszékét, és a e, utolsó aktív időszakában egyszerre három egyetemen is tanított, az Eltén, Pécsett és Veszprémben. Még a pályafutásával kapcsolatban azt fontos kiemelni, hogy rendkívül e, rokonszenves és támogató tanáregyéniség volt, a tudós pályán nagyon sokakat elindított, és emellett pedig nagyon intenzíven folytatta a saját tudományos munkásságát, 17 könyvet publikált, kb. 300 tanulmánya van 
Az egyéniségével kapcsolatban azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy nagyon támogató ember volt, aki mindig az ügyek voltak a fontosak, és hogyha valakiben látott ambíciót, akkor segítette. Ebbe beletartozott akár a személyes élethelyzetben való támogatás, beletartozott az, hogy nem szeretett rossz osztályzatot adni, az volt a lényeg, hogy tudják azt az ismeret anyagot a hallgatók. Ezen kívül pedig nagyon fontos volt számára a bizonyos szakmák, alapvetően a színháztudomány intézményesülésének a segítése, támogatása. Ugye ehhez tartozik az, hogy Veszprémben megalapítja ezt a tanszéket. Éveken át volt az Akadémia Színháztudomány Bizottságának az elnöke, és különböző kutatási projekteknek a létrejöttét is támogatta. A tehetséggondozás is nagyon fontos volt számára, még főiskolai tanárként szervezett, mi úgy hívtuk, hogy táltos képzőt, tehát maga köré gyűjtött tehetséges diákokat, és külön javadalmazás, hogy minden egyéb nélkül foglalkozott velük, és indította el őket a, a tudományos pályán. Az Akadémia Bizottsága egyébként három évvel ezelőtt díjat alapított az ő nevével, és az ő emlékezve, ez a Bécsi Tamás díj, és ezt évente a születésnapján hirdetik ki, ami augusztus 28-án van, 